नमस्कार दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस दोस्तों आज मैं आपके लिए आईसी इंजन आईसी इंजन क्या होता है कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं क्या एप्लीकेशन हैं इसके बारे में समझाने वाला हूं तो आइए जानते हैं आईसी इंजन क्या है और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय से मिल सके आईसी इंजन आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन आईसी इंजन मींस इंटरनल कंबस्टन इंजन तो वेन द कंबस्टन ऑफ फ्यूल वी टेक इन साइड द इंजन सिलेंडर नॉन एच इंटरनल कंबस्टन इंजन इन आईसी इंजन फर्स्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्ट इंटू हीट एनर्जी एंड फर्दर हीट एनर्जी इज चेंज इंटू मैकेनिकल वर्क एंड आईसी इंजन द फ्यूल यूज आर पेट्रोल डीजल एंड गैसेस ये हमारे आईसी इंजन में फ्यूल का उपयोग होता है पेट्रोल डीजल गैस फ्यूल एज ए फ्यूल उपयोग करते हैं और जो हमारे फ्यूल का दहन है कंबस्टन है वो हमारा किसमें होता है इंजन सिलेंडर के अंदर इसलिए हम इसको बोलते इंटरनल कंबस्टन इंजन आंतरिक दहन इंजन ओके अब मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन आईसी इंजन का ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सारे पार्ट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट किए हुए हैं मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन जो है इसमें आपका फर्स्ट है सिलेंडर जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है तो सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है आईसी इंजन का हर्ट है सिलेंडर इज द हर्ट ऑफ आईसी इंजन जो भी हमारा फ्यूल का कंबस्टन है वो हमारा किसमें होता है सिलेंडर के अंदर होता है तो सिलेंडर जो है कास्ट आयरन का बना होता है और आईसी इंजन का हार्ट होता है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन है जो रिसिप्रोकेट करती है टॉप बॉटम टॉप बॉटम या फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से हमारी पिस्टन का सिलेंडर के अंदर मोशन होता है ओके दोस्तों तो सिलेंडर किसका कास्ट आयरन का बना होता है सिलेंडर इज द हार्ट ऑफ आईसी इंजन विच रिसिप्रोकेट पिस्टन इन द इंजन सिलेंडर सेकेंड है सिलेंडर हेड जैसे कि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो टॉप पोर्शन है टॉप पोर्शन को हम जिस पार्ट से कवर करते हैं क्लोज करते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेंडर हेड डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन आपको डायग्राम में ये जो कर्व शेप में टॉप पे दिख रहा है ये हमारा क्या है सिलेंडर हेड ये यहाँ पे क्या है सिलेंडर हेड तो सिलेंडर हेड मीन्स टॉप ऑफ द सिलेंडर इज क्लोज या कवर्ड बाय सिलेंडर हेड द इनलेट एंड एग्जास्ट बाल्ब माउंटेड ऑन सिलेंडर हेड एंड इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग माउंटेड ऑन सिलेंडर हेड एंड इन केस ऑफ डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्टर माउंटेड ऑन सिलेंडर हेड तो जो सिलेंडर हेड है जो टॉप से सिलेंडर को बंद करता है क्लोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं सिलेंडर हेड और हमारे जो बाल्ब होते हैं बाल्ब हमारे सिलेंडर हेड पर लगे होते हैं स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर ये भी हमारा सिलेंडर हेड पर माउंट होता है थर्ड है पिस्टन तो पिस्टन इज ए रिसिप्रोकेटिंग पार्ट या रिसिप्रोकेटिंग मेंबर विच रिसिप्रोकेट इन साइड द इंजन सिलेंडर अप डाउन अप डाउन ड्यूरिंग वर्किंग वर्किंग के दौरान हमारी जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर रिसिप्रोकेट करती है और जो वर्क होता है वर्क के लिए क्या करती है जनरेट करती है तो दोस्तों पिस्टन है वो रिसिप्रोकेटिंग पार्ट है जो सिलेंडर के अंदर रिसिप्रोकेट करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन या ड्यूरिंग वर्किंग वर्किंग के दौरान और कार्य को उत्पन्न करती है पिस्टन रिंग पिस्टन रिंग प्रोवाइड ऑन द पिस्टन जो पिस्टन रिंग्स होते हैं ये पिस्टन के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं जो हमारे लीकेज को प्रिवेंट करते हैं कि जैसे सिलेंडर में टॉप पे हमारा पेट्रोल या डीजल बर्न होता है जलता है तो हमारी जो गैसेस हैं वो गैसेस का प्रेशर लीक होके गैसेस नीचे ना आ जाए नहीं तो पिस्टन वहीं रह जाएगी और बर्क जनरेट नहीं होगा क्योंकि जो प्रेशर फोर्स लगता है वो पिस्टन के टॉप पे लगता है तो पिस्टन को पुश करता है डाउनवर्ड और कार्य को जनरेट करता है लेकिन यदि हमारी गैसेस लीक हो गई तो पिस्टन पर उतना बल नहीं प्रेशर नहीं पड़ेगा जिससे पिस्टन नीचे आएगी तो हमारा कार्य जनरेट नहीं हो पाएगा तो पिस्टन रिंग प्रोवाइड ऑन द पिस्टन विच प्रिवेंट लीकेज तो पिस्टन रिंग हमारे तीन से चार पिस्टन रिंग हैं जो पिस्टन के ऊपर लगे होते हैं जिसमें टॉप वाला रिंग कंप्रेशर रिंग कहलाता है और जो बॉटम वाला रिंग होता है पिस्टन के ऊपर उसको हम ऑयल रिंग कर बोलते हैं 
तो जो ऑयल रिंग होता है वो हमारा सिलेंडर के अंदर लुब्रिकेंट को क्या करता है सप्लाई करता है इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑयल रिंग तो इस तरह से हमारे जो रिंग्स हैं जो कि पिस्टन पे माउंट होते हैं ओके नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड तो कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे ये वाली जो लिंक है ये कनेक्टिंग रॉड है कनेक्टिंग रॉड इट इज द इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन पिस्टन एंड क्रेंक क्रेंक एंड पिस्टन के बीच की जो लिंक है उसको हम क्या बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड तो कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है ये हमारी रिसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रांसफर करती है सिलेंडर से किसके लिए क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट के लिए तो ये हमारी क्या है कनेक्टिंग रॉड जिसको हम इंटरमीडिएट लिंक बोलते हैं जिसका वन एंड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट ओके नेक्स्ट है क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट तो क्रैंक शाफ्ट इज द मेन शाफ्ट ऑफ द इंजन जो क्रैंक शाफ्ट होती है जो कि यहाँ पे सेंटर पे दी हुई है ये क्रैंक शाफ्ट है तो क्रैंक शाफ्ट हमारे इसकी इंजन की क्या होती है मेन शाफ्ट होती है जो क्रैंक के थ्रू हमारा जो कनेक्टिंग राड से सिलेंडर से पावर ट्रांसमिट होके आता है रिसी प्रोकेटिंग जिसको कन्वर्ट करती है किसमें रोटरी मोशन में कौन क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट तो क्रैंक शाफ्ट इंजन की मेन शाफ्ट कहलाती है ठीक है ना फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील जो होती है फ्लाई व्हील डायग्राम में नहीं देख रही लेकिन जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट होती है उसके एंड पे एक फ्लाई व्हील लगी होती है मींस एक पहिया हैवी वेटेड मास की व्हील होती है जो हमारी एनर्जी रिजर्वायर का काम करती है तो जो हमारा वर्किंग स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक होता है उससे फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करती है और जो आइडियल स्ट्रोक होते हैं कंप्रेशन एग्जास्ट और सक्शन इसमें सप्लाई करती है तो ये हमारे किसका काम होता है फ्लाई व्हील का काम होता है और ये स्पीड फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करती है बल्ब्स बल्ब्स आर माउंटेड ऑन द इंजन सिलेंडर वन इज इनलेट एंड सेकेंड इज एग्जास्ट इनलेट बल्ब से हमारा फ्रेश चार्ज फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर से पेट्रोल एयर मिक्स होकर सिलेंडर के अंदर आती है और एग्जास्ट बल्ब से धुआं हमारा सिलेंडर से बाहर निकलता है ये हमारे किसका बल्ब का काम होता है कूलिंग फिंस कूलिंग फिंस प्रोवाइड ऑन द सिलेंडर वाडी जो कूलिंग फिंस हैं ये हमारी कहाँ पे लगी हुई है सिलेंडर वाडी के ऊपर माउंट होती हैं कूलिंग फिंस का काम क्या होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना जैसे हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा होगा जल्दी हमारा इंजन का सिलेंडर ठंडा होगा इसलिए हमारी कूलिंग फिंस प्रोवाइड ऑन द सिलेंडर हेड एंड सिलेंडर बॉडी फॉर कूलिंग पर्पज कूलिंग के उद्देश्य से इस पर लगी होती है नेक्स्ट पार्ट है स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग जो है स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क को प्रोड्यूस करना हाई इंटेंसिटी ऑफ स्कार प्रोड्यूस फॉर द कम्बस्टन ऑफ फ्यूल जो हमारा पेट्रोल होता है उसको जलाने के लिए जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है स्पार्क प्लग जब स्पार्क को प्रोड्यूस करता है तो फ्यूल हमारा जलता है जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही हीट हमारी वर्क में कन्वर्ट होती है फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर यूज इन डीजल इंजन जो हमारे डीजल इंजन होते हैं डीजल इंजन में स्पार्क प्लग रिप्लेस हो जाता है फ्यूल इंजेक्टर में और फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है डीजल को इंजेक्ट करना किसमें सिलेंडर के अंदर डीजल को स्प्रे करेंगे इंजेक्ट करेंगे तो हमारा डीजल जब हाई प्रेशर टेम्परेचर पर इंजेक्ट करते हैं तो कंप्रेशन के कारण ये जल जाता है इसलिए हम डीजल इंजन को सी इंजन के नाम से भी बोलते हैं जिसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं तो ये दोस्तों हमारे जो इंजन से इसके मेन कंपोनेंट है जो कि आप गाड़ी चलाते हो आपके पास ट्रैक्टर कार बाइक सारी व्हीकल्स कोई ना कोई हर एक पर्सन के पास होती है लेकिन उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसको जानना आपको जरूरी है किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है कैसे कार्य करता है इस, इसलिए ये आपके आईसी इंजन के सारे पार्ट्स हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसी इंजन आईसी इंजन कहा यूज होता है तो आईसी इंजन आपने देखा है इंटरनल कंबस्टन इंजन आपका बाइक कार बस ट्रक ऑटो रिक्शा ट्रैक्टर जैसे भी एक्स वाइजेड मैक्सिमम ऑटोमोबाइल्स जो आपके हैं सभी में आईसी इंजन ही लगा होता है क्योंकि स्टीम इंजन नहीं होता है ओके दोस्तों थैंक यू